Timothy in chapter 3. మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయాన్ని తిప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. 1 Timothy chapter 3 we read about the qualifications of an elder. మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయంలో పెద్దకు ఉండాల్సినటువంటి కొన్ని అర్హతలను గురించి మనం చదువుతాం. In the Old Testament పాత నిబంధనలో there were many qualifications to be a priest. యాజకునిగా ఉండాలంటే ఎన్నో అర్హతలు ఉండేవి and uh, if a descendant of aaron was blind or deaf or was hunchbacked okay they, they could not be priest okay la manishi guddivadu leka chavitivadu leka guni unnatuvanti vaadu ay unte atadu yajikuduga unde vaadu kaadu there were very clear instructions on that in the book of leviticus leviya kaandamulo daniki sambandhinchinatuvanti ఆజ్ఞలు చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వబడ్డాయి ఎవరికైనా అట్లాంటి శారీరక లోపాలు ఉన్నట్లయితే వారు యాజకులు అవ్వలేరు ఆత్మీయ అర్హతలు మాత్రం ఏవి ఉండేవి కాదు ఆ పాత నిబంధన పాఠ్య భాగంలో మీరు చదివినట్లయితే అన్ని కూడా శారీరక అర్హతలు మాత్రమే ఉండేవి బట్ when it comes to the new testament servant of god nutan nibandhana devuni yokka sevakuni vishayamlo maatramu there are no physical qualifications sharira sambandhamaina tuvanti arhatalu emi levu it doesn't matter if you are blind or deaf or hunchbacked or anything physically it makes no difference sharirakanga meer buddhi varaina chaviti varaina guni kaligina tuvanti varaina dantlo emi theda padadu the most important thing is spiritual qualifications chaala pramukhyamaina tuvanti విషయం ఏంటంటే ఆత్మీయ అర్హతలు లక్షణాలు ఉండాలి అండ్ అమంగ్ దోస్ స్పిరిచువల్ క్వాలిఫికేషన్ ఆ లక్షణాల్లో ఒకనొక ఆత్మీయ లక్షణం ఏంటంటే ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ అ రిలేషన్షిప్ విత్ ద వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ భార్య పట్ల పిల్లల పట్ల ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని గురించి అది మాట్లాడుతోంది లెట్స్ రీడ్ ఇన్ వర్స్ 2 రెండో వచనంలో మనం చదువుదాం టు ఫైండ్ ఐదో వచనం వరకు an overseer must be above reproach the husband of one wife temperate prudent respectable hospitable able to teach adhyakshudu vaadu ninda raithudunu ekapatni purushudunu mitanu bhavudunu swastha buddhi galavadunu maryadasthudunu atithi priyudunu bodhimpa tagina vaadu nai undi not addicted to wine or pugnacious gentle and contentious free from the love of money madhyapaniyu kottu vaadunu kaaka saatvikudunu jagana vaadunu vaadunu dhanapeksha leni vaadu nai one who can manage his own household well keeping his children under control with all dignity sampurna manyata kaligi tana pillalanu swadhina parichukonachu tana inti varini baaguga elu vaadnai undavalanu see basically we can say all these things relate to the home maamulga ee vishayalu anni kuda kutumbaniki sambandhinchina ani manam cheppochu above reproach means that in uh, his locality everybody knows him and respects him for living a good life నిందా రైతులు అంటే ఆయన ఉంటున్నటువంటి ప్రాంతంలో ఆయన్ని ఎరిగినటువంటి వారందరూ కూడా ఆయన మర్యాదస్తుడు అని గౌరవించేటువంటి వాడిగా ఉండాలి హస్బెండ్ ఆఫ్ వన్ వైఫ్ మీన్స్ హీస్ లాయల్ అండ్ ట్రూ టు హిస్ వైఫ్ ఏకపత్ని పురుషుడు అంటే తన భార్య పట్ల నమ్మకంగా యథార్థంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి హాస్పిటబుల్ మీన్స్ హిస్ హోమ్ ఇస్ ఓపెన్ అతిథి ప్రియుడు అంటే ఆయన గృహం అందరికీ తెరవబడి ఉంటుంది and uh, not addicted to wine that also relates to home life madhyapani kaakurdante adi kuda kutumbaniki jeevithaniki sambandhinchindi and gentle and uncontentious and free from the love of money saathrikudu jagadamaadani vaadu dhanapeksha leni vaadu then it speaks about how he manages his household in verse 4 నాలుగో వచనంలో ఆయన తన ఇంటిని ఎట్లా ఏల్తాడో దాని గురించి చెప్పబడింది how he keeps his children తన పిల్లల్ని ఎట్లా స్వాధీనంలో పెట్టుకుంటాడో దాని గురించి and after saying all these things about wife and home testimony and hospitality and children bharya gurinchi atidi priyuni gurinchi mari ninda raithuluga unde sakshana gurinchi ivanni cheppin tarvata he says the reason why this is being put right at the beginning idi munduga pettadaniki unnatuvanti kaaranaanni ayina choopisthu cheppadu is if a man does not know verse 5 how to manage his own household how will he manage the church of god ఐదో వచనము ఒక మనిషి తన ఇంటిని సరిగ్గా ఏలలేకపోతే అతడు దేవుని సంగమును ఎట్లా పాలించును ఇఫ్ యు డోంట్ నో హౌ టు బిహేవ్ టువర్డ్స్ యువర్ వైఫ్ హౌ విల్ యు బిహేవ్ టువర్డ్స్ యువర్ 
fellow assistants in the leadership of the church meeku mee bharya patla etla pravartinchalo teliyakapothe sangamlo meeto paatu pan chestunnatvandi saacharlato etla pravartinchalo meeku ela telusu you have an assistant pastor meeku oka sahakari aina pastor unnadu how can you behave to him properly if you don't know how to behave to your wife at home intlo nee bharya tho sariga pravartinchadam meeku raakapothe aayinto nu etla pravartistavu and if you cannot take care of three children at home and bring them up properly how are you going to take care of 100 children in the church and bring them up properly nee intlo unnatvanti mugguru pillalni sariga swadhinam cheskoni penchalekapothe nee sangamlo unnatvanti 100 mandi ni nu etla swadhinamlo unchukoni penchtam that's a very sensible question idi chaala aalochinpadaginatvanti prashna if you have three children and they go astray into the world the chances are if you become the leader of the church your 100 people will also go astray నీకు ఉన్నటువంటి ముగ్గురు పిల్లలు కూడా తిరుగుబాట్లై లోకంలో తప్పుదారణ పడిపోతే నీ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వంద మంది కూడా తప్పుదారణ పడే అవకాశం కనుక క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ జీవితానికి సంబంధించి సేవకుని పట్ల దేవుడు ప్రత్యేకమైన బాధ్యతలు పెడుతున్నాడు దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ బైబుల్ స్కూల్ ట్రైనింగ్ అండ్ డిగ్రీ బైబుల్ స్కూల్ తర్పీద్ కన్నా డిగ్రీ కన్నా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది టు హ్యావ్ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ లైన్ మంచి కుటుంబ జీవితాన్ని కలిగి ఉండడం ఇట్ డజన్ సే యువర్ వైఫ్ మస్ట్ బి అ స్పిరిచువల్ ఉమెన్ అక్కడ చెప్పబడలేదు మీ భార్య ఆత్మీయురాలై ఉండాలని నో సమ్ పీపుల్ హావ్ స్పిరిచువల్ వైఫ్ సమ్ పీపుల్ డోంట్ హావ్ స్పిరిచువల్ వైఫ్ ఆ విషయం అక్కడ లేదు కొంతమందికి ఆత్మీయమైన భార్యలు ఉన్నారు కొంతమందికి ఆత్మీయంగా లేని భార్యలు ఉన్నారు జాన్ వెస్లీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మెన్ in the history of the christian church christava sangapu charitralo john wesley okanoka goppa vyakti but he had a very very difficult wife kaani ayanaku chaala kashtam kaliginchatundi bhari undedi she was an evil wife i am oka dushturalu but it did not affect his behavior or his holiness or his conduct kaani aame varana atani yokka parishuddhataku pravartanaku ayana yokka jeevithaniki ye aatankam kalagaledu he was always very gracious and kind and good to her ఆమె పట్ల ఎప్పుడు కూడా సాత్వికుడిగా దయ చూపించేటువంటి వాడిగా మంచి వాడిగా ఉండేవాడు ఇట్ నెవర్ ఎఫెక్టెడ్ హిస్ మినిస్ట్రీ ఆయన పరిచయం కూడా అది ప్రభావితం చేయలేదు సో యు డోంట్ నీడ్ అ స్పిరిచువల్ వైఫ్ టు బి అ లీడర్ నాయకుడిగా ఉండేందుకు మీకు ఆత్మీయ భార్య అవసరం లేదు బట్ యు నీడ్ టు బి అ గాడ్లీ హస్బెండ్ ఈవెన్ టు అన్ ఈవల్ వైఫ్ కానీ టు బి అ లీడర్ కానీ నాయకుడిగా నీవు ఉండాలంటే ఒక చెడ్డ భార్య పట్ల కూడా నీవు భక్తిగల భర్తగా ఉండాలి but if your husband if your wife is evil and that makes you also evil then you are not fit to be a leader mi bharya chadrulai aame dwara neevu chaddaga maaripothe appudu nu aathmiya naayakuduga undadaniki neeku arhatha ledhu see people were very evil to jesus on calvary but he was not evil to them gamaninchandi yesu silava meedu unnappudu manushulu aina pattla chaala dushtuluga pravartincharu kaani aina maatram dushtanga pravartinchaledu they called him bad names like prince of devils but he never called them any bad names aayinu chadda perlu petti pilicharu dayyalaku rajan chepparu kaani aina eppudu varini chadda perlato pilavaledu Job had a very evil wife but he was such a godly man the most godly man in the world Yobuku chadda bari undindi kaani lokam antatlo andarkanna ekkuga manchi bhaktigala vaadiga ayina unnadu So I am not saying that your wife should be godly kaani kaani nenu cheppedi entante mee bharya bhaktigala ga striga undaru chappaledu It is godly that is a tremendous help mee bharya oka vela bhaktigala stri aithe adu nijanga goppa sahayam but don't ever say i cannot live a godly life because my wife is an evil woman kaani eppudu cheppakandi naa bharya cheddadi kanuka nenu bhaktigala jeevitham jeevinchaledani look at job job wife chudandi do you know that god told the devil meek telsa devudu satan tho cheppadu everything he has is in your power only thing spare his life ఆయన కున్న సమస్తము నీ స్వాధీనానికి అప్పగిస్తున్నాను ఆయన ప్రాణాన్ని మాత్రం ముట్టకు జోబ్ హ్యాడ్ వన్ వైఫ్ అండ్ టెన్ చిల్డ్రన్ యోబుకు ఒక భార్య పది మంది పిల్లలు ఉన్నారు అండ్ సైటన్ కుడ్ హ్యావ్ కిల్డ్ హిస్ వైఫ్ ఆల్సో సాతాను తన భార్యను కూడా చంపి ఉండగలిగేవాడు సైటన్ ఇస్ వెరీ క్లవర్ కానీ సాతాను చాలా తెలివి గలవాడు ఈ సెస్ ద చిల్డ్రన్ ఐ విల్ కిల్ ద వైఫ్ ఇట్స్ బెటర్ టు కీప్ హర్ అలైవ్ బికాజ్ ఐ కెన్ డూ మోర్ త్రూ హర్ వెన్ షీ ఇస్ అలైవ్ పిల్లలైతే నేను చంపేస్తాను కానీ భార్యను బ్రతికించి పెట్టడం మంచిది అనుకుంటాను ఆమె ద్వారా ఈయన ఇంకా బాధించొచ్చు సో ఇమాజిన్ వాట్ అన్ ఈవల్ ఉమెన్ వాజ్ షీ వాజ్ దట్ సైటన్ ఫెల్ కీపింగ్ అవర్ అలైవ్ ఇస్ బెటర్ ఆమె ఎంత చెడ్డలో ఒకసారి ఊహించుకోండి సాతానే ఈమెను బ్రతికించి పెట్టడం నాకే బాగా అనుకున్నాడు బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సచ్ అ వైఫ్ గాడ్ సెస్ అట్లాంటి భార్య ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు చెప్పారు జోబ్ ఇస్ ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ అప్ రైట్ మ్యాన్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ దేర్ ఇస్ నోబడీ లైక్ హిమ్ 
లోకం అంతట్లో కూడా ఎవ్వరు ఆయనలాగా లేరు యోగు అంత గొప్ప భర్తుడు యథార్థ భర్తనుడు ఐ సే దాట్ సో దట్ యు నెవర్ బ్లేమ్ యువర్ వైఫ్ ఫర్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ యువర్ స్పిరిచువాలిటీ మీ ఆత్మీయ లోటును బట్టి మీ భార్యను ఎన్నడూ మీరు నిందించకుండా ఉండేందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను బికాస్ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ హూ సే బ్రదర్ వాట్ టు డూ మై వైఫ్ ఇస్ లైక్ దిస్ ఐ కాన్ డూ సర్వ్ ద లార్డ్ మరి నేను ఎంతో మందిని చూశాను సహోదరుడ నేను ఏం చేయను ఎట్లా ప్రభుని సేవించాలి నా భార్య ఎట్లా ఉందంటారు జోబ్ సర్వ్ ద లార్డ్ జాన్ వెస్లీ సర్వ్ ద లార్డ్ యోబు ప్రభుని సేవించాడు జాన్ వెస్లీ ప్రభు మెనీ మెనీ గాడ్లీ మెన్ హావ్ సర్వ్ ద లార్డ్ హూ హావ్ డిఫికల్ట్ వైఫ్ ఇంకా కష్టమైనటువంటి భార్యలు కలిగి ఉండి కూడా ఎంతో మంది దేవుని సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు డోంట్ ఎవర్ యూస్ దట్ ఎక్స్క్యూజ్ కనుక ఆ సాకు మాత్రం మీరు చెప్పకండి గాడ్ does not hold you responsible for your wife but he holds you responsible for your attitude towards your wife nee bharyanu batti devudu ninnu baadhyithuga teesukodu kaani neeku nee bharya patla unnatundi uddeshamunu batti ninnu lekka adugutadu job was the most perfect man in the whole world and he had a difficult wife lokamantatlo kalla sampurnamaina atundi vyaktiga job undevadu kaani ayinaku oka keedu kaligincha bharya undi tremendous example mara oka goppa udaharana that a man can be an outstanding servant of god even if he's got a very difficult wife ఎంతో కష్టతరమైనటువంటి భార్య ఉన్నా కూడా ఒక మనిషి దేవుని కొరకు ఉన్నతమైనటువంటి సేవకుడుగా ఉండగలదు సో వెన్ ఐ సే అబౌట్ అవర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ అవర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ మేనిఫెస్ట్ హెవెన్ నెసెసరీలీ నేను మన కుటుంబ జీవితాన్ని గురించి ఉద్దేశించి మాట్లాడినప్పుడు మన కుటుంబ జీవితంలో పరలోకము ఉంటుంది అని నేను చెప్పట్లేదు ఫర్ యువర్ హోమ్ టు బీ లైక్ హెవెన్ యూ అండ్ యువర్ వైఫ్ మస్ట్ బోత్ బీ హెవెన్లీ మైండెడ్ మీ గృహము పరలోకం లాగా ఉండాలంటే నీవు నీ భార్య ఇద్దరు పరలోక సంబంధమైన వారిగా ఉండాలి and i understand that if your wife is not heavenly minded you cannot have a heavenly type of atmosphere in your home na ne naaku ardham avutundi neeku oka vela paraloka sambandhamaina bari lekapothe nee intlo paraloka sambandhamaina vaatavaranam undadu but you can have a heavenly attitude towards your wife and children that is dependent on you kaani nee bariya biddala patla neevu paraloka sambandhamaina ittanti drukpadanni kaligi undochu adi nee meeda aadhar padundi responsibility is on you బాధ్యత నీ మీద ఉంది యువర్ సర్వీస్ ఫర్ గాడ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ నీవు దేవుడు చేసేటువంటి సేవ నీ భార్య బిడ్డల మీద ఆధారపడి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ హస్బెండ్ యు ఆర్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫాదర్ యు ఆర్ నీవు ఎటువంటి భర్తవో ఎటువంటి తండ్రివో దాని మీద అది ఆధారపడి ఉంది నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు చిల్డ్రన్ పిల్లల విషయానికి వచ్చినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ద వే దే గ్రో అప్ డిపెండ్స్ ఆన్ యు యాజ్ అ ఫాదర్ తండ్రిగా నీవు ఎట్లా ఉన్నావో వారు పెరిగే విషయం అంతా కూడా నీ మీద ఆధారపడి ఉంది బికాస్ యు గాట్ యువర్ చైల్డ్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ హిట్ వాస్ బోర్న్ ఆ పిల్ల పుట్టినప్పటి నుండి ఆ బిడ్డ నీవు పొంది ఉన్నావు యు డిన్ గెట్ యువర్ వైఫ్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ షీ వాస్ బోర్న్ మరి నీ భార్య పుట్టినప్పటి నుండి ఆమె నీ దగ్గర లేదు యు గాట్ యువర్ వైఫ్ అండ్ షీ వాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆల్రెడీ రెడీ మేడ్ ఇన్ అ సర్టన్ వే ఈవల్ ఆర్ గుడ్ ఓవర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మరి నీ భార్య నీ దగ్గరికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత తయారు చేయబడి చెడ్డదో మంచిదో అయినప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చింది ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు చేంజ్ అ పర్సన్ ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు దర్చిపోయిన తర్వాత ఒక మనిషిని మార్చడం కొంచెం కష్టమే గాడ్ డజన్ బ్లేమ్ యూ ఇఫ్ యూ కాన్ చేంజ్ యువర్ వై మీ భార్య నువ్వు మార్చకపోతే దేవుడు నిన్ను నిందించాడు బట్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ విత్ ద చిల్డ్రన్ కానీ పిల్లల విషయం మాత్రం అది వేరుగా ఉంది యూ గాడ్ అస్ సూన్ అస్ దే వర్ బోర్ పిల్లలు పుట్టినప్పుడే నీ దగ్గర ఉన్నారు అండ్ ద వే దే గ్రో అప్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ యాజ్ అ ఫాదర్ తండ్రిగా వారు పెరిగినటువంటి పెద్దతంతా కూడా నీ మీద ఆధారపడి ఉంది సో డిపెండెంట్ ఆన్ యూ నీ మీదే ఆధారపడి ఉంది యునో దట్స్ వై ఇట్ సెస్ హియర్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ బ్రింగ్ అప్ యువర్ చిల్డ్రన్ ప్రాపర్లీ హౌ విల్ యూ బ్రింగ్ అప్ ద చర్చ్ అందుకనే ఇక్కడ చెప్పబడింది నీ పిల్లలను నీవు సరిగ్గా పెంచకపోతే సంఘమును నువ్వు ఎట్లా పాలిస్తావు అండ్ దిస్ ఇస్ పర్టికులర్లీ రిఫరింగ్ టు ద టైమ్ వెన్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎట్ హోమ్ ప్రత్యేకంగా నీ బిడ్డలు నీ ఇంట్లో జీవిస్తున్నప్పుడు ఆ సమయాన్ని ఇది ఇక్కడ చూపిస్తుంది వెన్ ఇట్ సెస్ కీపింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండర్ కంట్రోల్ విత్ ఆల్ డిగ్నిటీ ఇట్స్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టైమ్ ఆఫ్టర్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ మ్యారీడ్ అండ్ గాన్ అవే బట్ వెన్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ సంపూర్ణ మాన్యత కలిగి నీ పిల్లలను స్వాధీనపరచుకోవడము వారు నీ ఇంట్లో నీ క్రింద బ్రతుకుతున్నప్పుడు దాని గురించే సూచిస్తుంది కానీ పెళ్లి వారి నిన్ను నుండి వేరుగా వెళ్లిపోయిన దాని కాదు వన్స్ దే లెఫ్ట్ యువర్ హోమ్ దే ఆర్ సెరింగ్ అప్ దేర్ ఓన్ హోమ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ కాన్ రియలీ కంట్రోల్ దెమ్ ఒకసారి వారు వివాహం అయిపోయి వారి సొంత గృహాలకు వెళ్లిపోయి అక్కడ ఉన్నప్పుడు వారిని మీరు స్వాధీనం చేయలేరు డ్యూరింగ్ ద ఇ
ఆరవచనం అబవ్ రిప్రోచ్ నిందా రహితుడును హస్బెండ్ ఆఫ్ వన్ వైఫ్ ఏక పత్ని పురుషుడును హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్ హూ బిలీవ్ అండ్ హు ఆర్ నాట్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ డిసిపేషన్ ఆర్ రిబెలియన్ అవిధేయులను తిరుగుబాటులు దారులు కాక విశ్వాసులైన పిల్లలు గలవాడై that means it is our responsibility to train our children to become believers మన పిల్లలు విశ్వాసులుగా మార్చబడ్డము వారికి తర్ఫీ దిబ్బడం అనేది మన బాధ్యత నాట్ చిల్డ్రన్ హు హావ్ గాట్ అ రెప్యుటేషన్ ఫర్ బీయింగ్ రెబెలియస్ తిరుగుబాటుదారులుగా పేరు పొందేటువంటి పిల్లల్ని కాదు మనం పెంచాల్సింది దట్ మీన్స్ చిల్డ్రన్ హూ మిస్ బిహేవ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆ స్కూల్కి వెళ్లి తప్పుగా ప్రవర్తించే పిల్లలు ఆర్ దే డోంట్ సిట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ద చర్చ్ మీటింగ్స్ యు రన్ అరౌండ్ అండ్ కాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ సంఘంలో కూర్చున్నప్పుడు వారు సరిగా కూర్చోకుండా అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఎంతో డిస్టర్బ్ ను కలగ చేయడము ఆర్ చిల్డ్రన్ హూ డోంట్ నో హౌ టు స్పీక్ రెస్పెక్ట్ ఫుల్లీ టు ఓల్డర్ పీపుల్ ఇన్ ద చర్చ్ లేక సంఘంలో ఉన్నటువంటి పెద్దల పట్ల సరిగ్గా మర్యాదగా మాట్లాడలేనటువంటి పిల్లలు హౌ డి దే బికమ్ లైక్ దాట్ వారు ఆ రకంగా ఎట్లా అయ్యారు ద వే దే ఆర్ బ్రాట్ అప్ వారు ఎట్లా పెంచబడ్డారో ఆ రకంగా ట్రైన్ అప్ అ చైల్డ్ ద బైబుల్ సేస్ ఇన్ ద వే హీ షుడ్ గో ఇన్ ప్రావర్బ్స్ ట్వంటీ టూ and when he is old he will not depart from it samathal 22 lo bible cheppinatlu oka pilla vaadu baluduga unnappude vaadiki nadavadi nerpinchandi vaadu vruddhu rainappudu dari tappipodu when a little plant is growing up oka chinna mokka perugutunappudu if you bend it in a certain way and keep it bent it will the tree will grow like that meer dani oka vaipu vanchi dani atlaga pedthe aa chettu atlage perugutundi when it becomes a tree you can't change its shape adu oka chettu ga marin tarvata meer dani aakaram marchaledu when it's a little plant you can make it grow whichever way you want it to chinna mokka ga unnapudu dani meer ye ishtam aithe etu vai panta atu vai chippi penchochu it's a strain up a child in the way it should grow and when he's old he will not depart from it andukane cheppapadindi oka baludu ga unnapude vaadu etu vaadu peragalo atu vaanni penchandi appudu vaadu tappipodu now the great danger that we all face in serving the lord is that we may not have enough time to spend with our children prabhu nu sevisthunnatundi manandariki unnatundi goppa pramadam entante mana pillala pattla manaku ekku samayam undakapovadu or with our wives leka mana bharyala koraku that's a great tragedy adi nijanga chaala goram i believe that every servant of god must have good fellowship with his wife ne namme vishayam entante prathi devuni sevakudu thana bharyato manchi sahavasam kaligi undali and of course if she is not cooperative you can't do much with that ఒకవేళ ఆమె సహకరించకపోతే మీరు దాని విషయం ఏమి చేయలేరు బట్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టు హర్ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి వన్ వెర్ యూ వాంట్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ హర్ అండ్ బిల్డ్ అప్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కానీ ఆమె పట్ల మీకు ఉండాల్సినటువంటి దృక్పథం ఏంటంటే ఆమెతో సమయం గడిపి మీ భార్య భర్తల సంబంధాన్ని మీరు కట్టుకునేందుకు మీరు ఆశిస్తూ ఉండాలి సి వన్ పీటర్ చాప్టర్ త్రీ అండ్ వర్స్ సెవెన్ మొదటి పేతరు మూడో అధ్యాయము ఏడో వచనం చూడండి one of the most important requirements one of the most important things we need to do in christian ministry is prayer christava paricharyalo manam cheyalsinatundi okana oka pramukhyamaina tundi paricharya prarthana i'm not talking about long prayer meetings nenu podagati prarthana kudikala gurinchi maatladam led i'm talking about prayer prarthana gurinchi maatladutunnanu it's like picking up the telephone and giving a quick message to god and saying lord i want you to do this for me telephone etti ప్రభు ఇది మీరు నాకు చేయాలని కోరుతున్నాను అని ఒక తొందరగా ఆయనకు చెప్పేటువంటి సందేశం ఐ నాట్ ఆస్కింగ్ హౌ లాంగ్ యూ స్పీక్ ఆన్ ద టెలిఫోన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ వన్ అవర్ దాట్స్ నాట్ మై క్వశ్చన్ నేను మిమ్మల్ని అడగట్లేదు మీరు అర్ధ గంట మాట్లాడతారా గంట మాట్లాడతారా ఫోన్ మీద అని అది నా ప్రశ్న మై క్వశ్చన్ ఇస్ డిడ్ గాడ్ హియర్ యూ ఇస్ ఈ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ యూ దాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దేవుడు మీ స్వరాన్ని విన్నాడా మీకు జవాబు ఇవ్వబోతున్నాడా అది ముఖ్యమైంది దాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ప్రేయర్ సమ్ ఆఫ్ అస్ glory in the fact that we speak for a long time on the telephone prarthanalo adi chaala mukyam manlo kontha mandi etla atisemistam ante aa telephone lo chaala sep maatladtam ganta mana murchipotam the important thing is has god heard it does he answer the prayer mukhyamaina vishayam entante devudu mi prarthana vinnada daniki jawab ichchada if he doesn't hear and it doesn't answer then even a long time on the phone is useless oka vela aina vinakunda jawab ivakunda unte enta podugga meer maatladna anta vrudayi and in this verse it says your prayers will not be heard if you don't live in an understanding way with your wife ikkada ee vachanamlo cheppabadina vishayam entante meeru mee bhaarya tho saraina tuvanti avadhana tho jeevinchakapothe mee prarthanaku devudu javab ivadu see fellowship depends on both sides cooperating sahavasamu iddaru sahakarinchutadvani meeda aadharapadundi if husband and wife are like the left and right hand bhaarya bhartalu kudi edama chethullaga unte you play a piano మీరు ఒక పియానో వాయిస్తారు అండ్ హస్బెండ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ విత్ ద రైట్ హ్యాండ్ భర్త కుడి చేతితో వాయిస్తున్నాడు అండ్ ద వైఫ్ రిఫ్యూజెస్ టు ప్లే ఈ భార్యమ వాయించడానికి నిరాకరిస్తోంది వాట్ కెన్ యు డూ అప్పుడు మీరు ఏం చేయగలరు ఇట్స్ లైక్ ఎ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ విచ్ ఇస్ పారలైజ్డ్ ఆర్
not cooperating సహకరించినటువంటి పక్షవాతం వచ్చినటువంటి ఎడమ చేయలాంటిది దట్ ఇస్ ఫెలోషిప్ ఇట్స్ గుడ్ ఇఫ్ బోత్ హ్యాండ్స్ కెన్ ప్లే అది సహవాసము రెండు చేతులు వాయిస్తే మంచిది ఇఫ్ వన్ హ్యాండ్ కెన్ నాట్ ప్లే ఇట్ ఆర్ డజన్ ప్లే అట్ లీస్ట్ యూ ప్లే ఒక చేయి వాయించలేక వాయించకుండా ఉంటే మీరైనా వాయించొచ్చు సో ఈస్ నాట్ టాకింగ్ హియర్ అబౌట్ ఫెలోషిప్ ఇక్కడ ఆయన సహవాసం గురించి మాట్లాడడం లేదు టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ యువర్ వైఫ్ నీ భార్య పట్ల నీకు ఉండాల్సినటువంటి దృక్పథాన్ని గురించి మాట్లాడదాట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ యూ అది కేవలం నీ మీదే ఆధారపడి యూ మస్ లివ్ ఇన్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ వే విత్ యువర్ వైఫ్ నీవు నీ భార్యను అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థితిలో నువ్వు జీవించాలి రికగ్నైజింగ్ దట్ షీ ఇస్ అ వీకర్ వెస్ అంతేకాదు పేతులు చెప్తున్నాడు అని ఒక బలహీనమైన ఘటన దట్ మీన్స్ షీ ఫీల్స్ డిస్టర్బ్ బై స్మాల్ థింగ్స్ దాని అర్థం ఏంటంటే చిన్న చిన్న విషయాల చేత ఆమె విసుగు చెందుతుంది ఒక ఉదాహరణను మనం చూద్దాం దిస్ పేపర్ ఆఫ్ దిస్ బైబుల్ ఈ బైబుల్ లో ఉన్న ఈ కాగితము ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు టేర్ దీన్ని చింపడము నాకు చాలా సులువు వెరీ ఈజీ చాలా సులువు దైఫ్ ఒక భార్య ఇట్లాగే ఉంది But you see this leather cover it's very difficult for me to tear this kani ee tolu cover ni chudandi idi chempadam naaku chaala kashtam that's how a husband should be oka bartha itla undali so the wife is a weaker vessel oka bharya balahinamaina gatam so i am very careful when i turn the pages of this bible because i don't want to tear the paper na bible nenu tippinappudu kaagithalu chinigi pokunda nenu jaagratha padtanu kanuka jaagratha padtanu cover it's okay i can throw it like that it won't get torn ee cover vishayanku vastane na atla padavegal endukante adu daniki emi kaadu so as husbands we can bear certain things bartalam ga manam konni maatini sahinchagalam how should you treat your wife nee baaryanu etla choodali it's like you turn the pages of the bible bible lo page lu tippinattu gents mettaga because the weaker vessel balahinamaina gatam if you just send through like this in a few days it'll all be torn meer itla 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 tippeste konni rojillo poothiga chinige pothundi so it says she's a weaker vessel so treat her in an understanding way ame balahinamaina gatam kanuka ame nu meer ardham cheskoni ame patla pravartinchandi that means if you think something will disturb her don't talk about that subject ame kedana vishup kaalu chestundani vishayam meeku telisthe dani gurinche maatladakandi see all of you must know a list of subjects my wife does not like to listen to meer andarku telusukovalsina atundi vishayam entante na bharyaku vinadaniki ishtam lena amshalu anni ento telusukovali don't talk about it vaati gurinchi maatladakandi sometimes it takes us many years to find out that list but Uh, we should try to make that list in our mind koni saarlu aa list ento telusukodaniki koni samasralu manaku pattochu kani manam telusukune prayatnam chestundali you may be a strong man who can listen to any subject meeru balavantrainaatundi vyakti ayi meer edaina vinochu that's not because you are spiritual that's because you are a man adi mi aatmiya shakti kaadu meeru purushudu ganaka dani meeda aadharapadu there is a difference between leather and paper ee kaagitham meeda ee tolu vishayam deeni meeda ento vyathyasam undi so a man even if he is not spiritual he is strong manishi purushudu aatmiyudu kaakapoyina balavantudu so recognize that dani meeru gurtinchandi supposing you are traveling with your wife ankonde meeru mee bharyatho prayanam chestunnaru and you have one big suitcase and one small suitcase pedda suitcase tesukopodama chinna suitcase tesukopodama which one will you give your wife mee bharyaku meer edi istaru i know in the villages they make the wife carry the big suitcase on the head <laughs> ఊర్లలో నాకు తెలుసు వారు వారి భార్యల నెత్తి మీద పెద్ద సూట్ కేసే మోక్తారు అండ్ మ్యాన్ వాక్స్ లైక్ అ మహారాజా విత్ స్మాల్ బ్రీఫ్ కేస్ ఈ పురుషుడేమో ఒక మహారాజా లాగా చిన్న సూట్ కేసు పట్టుకుని నడుస్తుంది దట్స్ నాట్ ద రైట్ వే అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు వి ఆల్వేస్ గివ్ ద స్మాల్ హెయిర్ సూట్ కేస్ టు ద వైఫ్ బికాస్ షీ ఇస్ నాట్ సో స్ట్రాంగ్ ఆ భార్యకి ఎప్పుడు చిన్న సూట్ కేస్ తో ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఆమెకు అంత బలం లేదు నా ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ వి మస్ట్ అప్లై ఇన్ ఆల్ అదర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇదే సూత్రమును మన జీవితంలో అన్ని విషయాల్లో మనము అన్వయించుకోవాలి షీ కెనాట్ బేర్ సర్టన్ టెన్షన్స్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కొన్ని రకాలైనటువంటి విసుగులు వేదనలు ఆమె భరించలేదు కనుక యూ కెన్ బేర్ ఇట్ నీవు భరించగలవు వై ఇస్ ఇట్ యూ కెన్ లిఫ్ట్ దట్ హెవీ 25 కిలో సూట్ కేస్ నీవు ఎట్లా 25 కేజీల సూట్ కేస్ ఎత్తుతున్నావు ఇట్స్ నాట్ బికాజ్ యు ఆర్ స్పిరిచువల్ ఇట్స్ బికాజ్ యు ఆర్ అ మ్యాన్ నీవు ఆత్మీయుడు అని కాదు నీవు ఒక మొగోడి గనుక in the same way we can bear so many things because we are men not because we are spiritual adhe rakamga manam enno vishayalni barinchagalamu endukante manam purushulamu aatmeelam kaadu and don't look down on your wife saying oh why can't you bear that 
మీ భార్య వైపు చిన్న చూపు చూసి నువ్వు అంత కూడా భరించలేవనొద్దు షీ కాన్ బేర్ ఇట్ బికాస్ షీ ఇస్ అ ఉమెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ షీ ఇస్ స్పిరిచువల్ షీ ఇస్ అ ఉమెన్ ఆమె దాన్ని భరించలేదు ఆమె ఆత్మీయురాలైనా కూడా ఆమె ఒక స్త్రీ కనుక భరించలేదు దట్స్ వాట్ ద బైబిల్ సేస్ మరి బైబిల్ ఇక్కడ అదే విషయం చెప్తోంది రికగ్నైజ్ దట్ షీ ఇస్ అ వీకర్ వెసెల్ అండ్ షీ కెనాట్ బేర్ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ యు కెన్ బేర్ నీవు భరించగలిగినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఆమె భరించలేదని బలహీనమైన ఘటమని నువ్వు గుర్తించాలి ఐ టెల్ యు యువర్ ట్రూ స్టోరీ ఒక నిజమైన కథ నేను మీతో చెప్తాను దిస్ ఇస్ అ బ్రదర్ whom i knew personally ee ee sahodaru nenu vyaktigathanga erigunnanu he was a pastor in oka kapari in a it was in another country inkoka deshamlo um, and he said once there was one of his elders in his church with whom he had a tension ayin cheppadu oka sara ayina sangha peddallo okartho ayinaku oka rakamaina poratam jarugutundi and he went home and told his wife about this tension that he had with this brother ee sahodaru tho ayinaku unnatundi poratam gurinchi intiki velli thana bhaarya tho ayin cheppadu after that his wife would always look in us funny way towards that man a tarvata who was troubling, who was troubling her husband aina aina bharya bartanu baadha pettinatvanti aa peddanu chusinappudalla edo rakamga chusedi but one week later oka varam tarvata this pastor and that elder sat down together and sorted out their problem ee pastoru ee pedda kalisi koorchuni aa samasyanu parishkarinchunaru and they became very good friends veeru iruvaru chaala manchi snehithulu ayipoyaru but he said his wife could always still never forgive that man kaani ayin cheppadu ayina bharya maatram inka eppatiki ayinni shaminchaledu so he was saying kanaka ayin cheptunadu he said that was my foolishness i should not have told my wife about this problem i had with this brother ee sahodaru tho naaku unnatundi samasya gurinchi asalu na bharya ku cheppakunda undalsindi cheppi nenu murtu pan chesanu because he said i realized that women tend to retain these things the people who have troubled their husbands much more than the husbands themselves భర్తలు కన్నా ఎక్కువగా భర్తలను బాధ పెట్టినటువంటి వారి విషయాలు భార్యలు బాగా బుర్రలో పెట్టుకుని ఉంటారు సో హీ సెడ్ యు షుడ్ నాట్ టెల్ యువర్ వైఫ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ విచ్ బికమ్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ అ బర్డన్ ఫర్ హర్ కనుక నీకు ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను గురించి నీ భార్యతో నువ్వు పోయి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది ఆమెకు ఎక్కువ భారం అయిపోతుంది పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ సమ్ బ్రదర్స్ వై షుడ్ యూ పుట్ దట్ బిగ్ బర్డన్ ఆన్ యువర్ వైఫ్ ప్రత్యేకంగా నీకు ఎవరితోనైనా కష్టం ఉన్నప్పుడు తీసుకుపోయి ఆ భారం నీ భార్య putting some 50 kilo weight on top of your wife's head mari mi bharya thala meed oka 50 kg lu mopinatte adi no you you can't do that atlante do that atlante ni u cheyakudu cheyavaddu in the same way make sure that you recognize she is a weaker vessel you know what to share with her and what not to share ame nu balahinamaina gatamani gurtinchi ame tho edi cheppalo edi cheppakodu nu gurtinchali if she is the type of person who gets anxious very quickly about something edaina vishayanni gurinchi ventane ame chintinche atuvanti vyaktiga unte you need to be sensitive neevu koncham gnanam kaligi undali some women are stronger than others kontha mandi itarla kanna balavantulu recognize her limitation ame kunnatuvanti paridhulanu gurtinchu you see there are some women who are very capable in cooking kontha mandi streelu vanta vishayamlo chaala baaga chestaru if the husband suddenly lands up without any warning with 10 people and say well we got to have lunch now for all these people oka vela bartha mundu emi cheppakunda 10 mandi intiki teesukoni vachesi bhojana merpaadu cheyalanu ani cheppadu anukondi some wives can manage it okay give me 10 minutes and they make something and every lunch is ready kontha mandi bharyalu adi chese gadu 10 nimishalu samayam mani cheppi aa samayamlo vanta chesi pettestaru but some wives can't do that kaani kontha mandi bharyalu aa pani cheyaledu they they will be having a headache they say you should have at least told me or give me one or two days if you are inviting 10 people variki thalano pochestunnaru antar mundaina cheppalsindi like oka rendu rojulu mundaina cheppalsindi 10 mandi pilustunna vani so that doesn't mean one wife is spiritual don't think a wife who can cook lunch in 10 minutes is spiritual aa dani ardham oka bharya aatmiral anukokandi 10 nimishalo vanta chesi pettinatundi bharya aatmiral kaadu there are many worldly heathen wives who can do it entho mandi lokamlo unna anyuralu kuda panlu cheyagalu that is an ability adu oka samardhyam your wife's ability maybe some other area maybe she's a, a prayer warrior and not a cook me bharya vantagatte kaagapochu kaani ame prarthana yodhuralemo and that good cook of a wife may not be a prayer warrior akaruna manchi vantagatte aina bharya prarthana parulu kaademo you must recognize where your wife is we cannot burden her with things which she cannot do me bharya ekkada balahinanga undo dani nu gurtinchi akkada ame nu baruvuto mopi krunga theekudu and don't say well that person's wife can do it so i can make my wife do it aap aina bhari chestundi kanaka nen na bhari chetha kuda cheyistan ani cheppadu you know when you are comparing your wife with somebody else's wife you are actually committing adultery with that person's wife neeku telsa nuhu nee bhari nu vere bhari tho polchinappudu neevu neevu avathala aina bhari tho vyavicharam chestunnam it's a spiritual type of adultery adu oka aathmiya sambandhamaina tondi vyavicharam if you ever tell your wife why can't you be like her 
నీకు ఎప్పుడైనా నీ భార్యతో నువ్వు ఎందుకు ఆమెలాగా ఉండొద్దు దట్ మీన్స్ యూ యూఆర్ విషింగ్ యూ హెడ్ మ్యారీడ్ హర్ అంటే నువ్వు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుండని చెప్తున్నావు you see a lot of men think that somebody else's wife is better meek telsa chaala mandi purushulu anukuntaru vere vaari baarilu chaala manchu but if you were married to that woman you'd come running back to your old wife and saying <laughs> she's actually much worse oka vela meer aamine pelladu unte ventane mee baari daggariki parigatukoni vachi nuvve chaala nayam antaru you think she's better because you don't live with her mee vaame tho kalisi jeevinchatledu kanaka aame manchu anukuntunnam you live two weeks with her you'd come running back to your wife rendu vaaralu aame tho kalisi jeevisthe venaki nee baari daggariki parigatukoni vastha learn to value your wife kanaka mee baarilaku vilipivadam nerchukondi god gave you the best wife for you neeku ivvalsinatvanti shreshthamaina baarini devudu neeku ichadu you know one of the great delights i have mari naaku unnatvanti aanandallo okati entante is to go to different brothers vere sahodarulu daggariki velli i go to a brother oka sahodaru daggariki kelthanu brother you know you got the best wife in the church nen cheptanu sahodarula sangamlo neeku shreshthamaina baari undi i go to another brother inko sahodaru daggariki kelthanu same church akkada ade sangamlo brother you got the best wife in the church sahodarula neeku shreshthamaina baari aa sangamlo undi i go to a third brother in the same church అదే సంఘంలో మూడో సహోదరుడి దగ్గరికి వెళ్తాను సర్ బ్రదర్ యు గాట్ ద బెస్ట్ వైఫ్ ఇన్ ద చర్చ్ మరి ఈ సంఘంలో నీకు శ్రేష్టమైన భార్య ఉంది సహోదరుడా am i telling you a lie నేను ఏమైనా అబద్ధం చెప్తున్నానా no లేదు what i mean is you got the best wife for you నీ కొరకు నీకు శ్రేష్టమైన భార్య ఉంది that's right అది సరైంది and the other fellow got the best wife for him మరి అవతల ఆయనకు ఆయనకు తగిన భార్య ఉంది and he got the best wife for him ఈనకు ఈనకు తగిన భార్య ఉంది that's right అది సరైంది కదా somebody has his wife wouldn't fit you mari vere evaro bharya got the best wife for him mari avathala ayinaku ayinaku tagina bharya undi and he got the best wife for him eenaku eenaku tagina bharya undi that's right adi saraindi kada somebody has his wife wouldn't fit you mari vere evaro bharya meeku tagadu you may think she has got certain good qualities meer anukoo chaamilo konni manchi lakshanalu unnai but god gave you the best wife for you neeku ivvalsina twanti manchi bharya devudu neeku ichadu maybe he saw that you were such a lover of good food that he gave you a wife who's a bad cook so that you learn to overcome this love for food emo nik aaharam vishayamlo baaga tindi priyadavaina undochu kanaka nik vantarani bari nichademo aayaka tindi nu adhigaminchedu if you got a good cook you would become a worshipper of food so god gave you a wife who's not a good cook manchiga vanta chesi pette bari ochesinte nu aa tindi ne aaradhinche vaadu kanaka vantarani bari nikichadu that's your salvation రక్షణ కూడా అట్లాగే ప్రైజ్ ద లార్డ్ అది దేవుడి స్తోత్రం చెప్పండి దట్ యు డోంట్ వర్షిప్ ఫుడ్ బికాజ్ యు గాట్ అ వైఫ్ హూస్ నాట్ అ గుడ్ కుక్ మంచి మంచి వంట చేయనటువంటి భార్య మీకు దొరికింది కనుక మీరు తిండిని ఆరాధించినందుకు దేవుడి స్తోత్రం చెప్పండి అండ్ యు నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ యువర్ వైఫ్ కెన్ నాట్ ఎంటర్‌టైన్ సో మెనీ విజిటర్స్ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ మరి ఉదాహరణకు మీ భార్య ఎంతో మంది మీ ఇంటికి తరచుగా వస్తున్నప్పుడు వారందరిని చూసుకోలేదేమో అండ్ యు ఫీల్ ఓ ఐ కాంట్ గెట్ ది యు నో దేర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆనర్ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ అ లాట్ ఆఫ్ ఆనర్ వి కెన్ గెట్ Oh he's such a hospitable brother always he's having people in his own Mig Delsa atidyam ichitlo manake ento ganatha ostundi andaru anukuntaru abba ayini illi eppudu tarche untadu entha mandi vachina pedutune untadu your wife cannot handle all that mar nee bhari emo vaatanni so sariga paranchaledu have people in your home all the time andukani anni samayallo nee intloniki manushulu vastu povadamu nee bhari sariga cheeskoledu you die to the honor of being a hospitable person kanaka atidhi priyudu ga undi vache atuvanti ganatha ku nuu chachipothunnam See my life with my happy life with my wife is more important than my getting a reputation with other people that I am a very hospitable person. నేను చాలా అతిది ప్రియుడని ఇతరులు అనుకుని వారి ద్వారా వచ్చే ఘనత కన్నా నా భార్యతో సంతోషంగా ఉండడం అది నాకు చాలా ప్రాముఖ్యం. What am I trying to say? ఇక్కడ నేను ఏమి చెప్పదలుస్తున్నాను? Don't put a burden on your wife that she cannot bear. నీ భార్య భరించలేనటువంటి భారమును ఆమె మీద మోపకు దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ వే విత్ యువర్ వైఫ్ రికగ్నైజింగ్ షీఈస్ అ వీకర్ వెసల్ మీ భార్య బలహీనమైన ఘటమని గుర్తించి ఆమెతో సరైనటువంటి అవగాహనతో జీవించుటకు అర్థం అదే ద బైబుల్ సేస్ గాడ్ డస్ నాట్ అలౌ us to be tempted beyond our ability బైబుల్ చెప్తోంది మనం శోధింపబడిన దానికన్నా అధికముగా మనం శోధింపబడకుండా దేవుడు మనకు సహాయం చేసి యు మేక్ షూర్ దట్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ నాట్ tempted beyond her ability by some burden that you put on her ni bharya tanakunnatvani samardhyam kanna ekkuvaga sodhimpa padakunda neevu mope bharalato sodhimpa padakunda nu chagrata padu if you live ignoring the weakness of your wife it says in this verse god will not listen to your prayer ni bharya kunna balahinatalanu nu gurtinchukunda nu bratukutu unte devudu ni prarthanu aalakinchadu and it says here if you don't recognize that your wife is a fellow heir 
of the grace of life god will not listen to your prayer ni bharya krupa varamulo ni tho paatu sahavasi ani nu satyanni grahinchipothe devunni prarthana vinadu what does it mean to be a fellow heir krupa varamulo saha yogiralu ante ardham enti fellow heir means two people sitting together on the throne aa ikka iddaru manushulu oke simhasanamlo kalisi koorchodam now what is the best way to be the king in your home మీ ఇంట్లో రాజుగా ఉండడానికి ఏది శ్రేష్టమైన విధానం సహోదరులారా మీలో ఎంతమంది మీ ఇంట్లో రాజులాగా ఉండాలనుకుంటున్నారు వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు బి ద కింగ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ మీ ఇంట్లో రాజుగా ఉండడానికి శ్రేష్టమైన మార్గం ఏంటి మీతో చెప్పాలా ట్రీట్ యువర్ వైఫ్ లైక్ అన్ మీ భార్యను రానిగా చూసుకోండి యూ మేక్ యువర్ వైఫ్ అన్ వాట్ విల్ యూ బి మీ భార్యను రానిగా మీరు చేస్తే మీరేమవుతారు రాజు యు వాంట్ బి అంగ్ రాజుగా ఉండాలనుకుంటున్నారా యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ నో ఆఫ్టర్ ఐ టోల్డ్ యూ హౌ లేక ఎట్లా చేయాలో చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మనసు మార్చుకున్నారాయిన్ కృపావరంలో ఆమె మీతో సహ వారసురాలు వారసుడు వారసురాలు అంటే సింహాసనంలో పాలు దాని అర్థము ఆమె కూడా మీతో సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉండాలి నాట్ సిట్ అట్ యువర్ ఫీట్ లైక్ అ సర్వెంట్ ఒక దాసిలాగా మీ పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం కాదు ఫెలో ఎయిర్ సహ వారసురాలు ట్రీట్ యువర్ లైక్ అ క్వీన్ అండ్ యుల్ బి అ కింగ్ ఆమెను ఒక రాణిగా మీరు చూడండి అప్పుడు మీరు రాజుగా ఉంటారు recognize that she cannot bear all the things you can bear nevu barinche vannitni aame barinchaledanu nu gurtinchu you know if you follow these simple rules your service for the lord can be so much more effective gavaninchandi ee samanyamaina tondi vishayalu meer paatiste meer prabhu koraku chese seva entho goppaga untundi at the same time adhe rakanga don't give the headship of the house to the wife ఇంటిలో నాయకత్వాన్ని మాత్రము భార్యకి ఇవ్వకండి ఐ డి సే ట్రీటర్ లైక్ అ కింగ్ ఐ సే ట్రీటర్ లైక్ అ క్వీన్ నేను చెప్పలేదు ఆమెను రాజుగా చూడండి అని ఆమెను రానిగానే చూడండి డోంట్ లెట్ హర్ టేక్ ద డిసిషన్ ద కింగ్ హ్యాస్ టు టేక్ ద డిసిషన్ తీర్మానాలు ఆమె చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి తీర్మానాలు రాజే చేయాలి వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ దట్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవర్ టుక్ ఏ మనిషి అయినా ఏ సమయంలోనైనా చేసినటువంటి గొప్ప తీర్మానము ఏమిటి what is that ademiti it was the decision to eat the tree from the tree of knowledge of good and evil manchi chadala gnanam ichche atvandi vruksha phalamunu teeskon tine thirmanam don't you think that was the most important decision any human being ever took mari manushi ye samayamlo aina chesina atvandi thirmanalu annitlok ella goppa thirmanam adani meer anukora and who took it a man or a woman dan never teeskunnar striya purushuda a woman stri who allowed her to take it aman teeskon ichina varu a man oka purushudu he was standing there watching the whole thing aina akka nilabadu anta chustunadu he didn't stop her aman aapu cheyaledu he should have stopped her and said you're not supposed to do that god told us not to eat from this aina anta cheppundalsindi nuva pan cheyadaniki veelledu devudu mantho vaddu ani cheppadu god told adam because you listen to the voice of your wife devudu adam tho cheppadu nee nee bhargya swaranni vinnam kanaka you're punished nee shiksha paathalo you know uh i ask people this question what was adam's sin nenu manushulani prashna adugutanu adam chesina paapam enti and they all say he ate from the fruit of the forbidden tree varandaru cheptaru a nishedhimpabadina chettu phalam tinnadani i say that was his second sin what was his first sin nenu cheppedi entante adi ayin rondo paapam ayin chesina modati paapam enti i say let's turn to genesis 3 and read what god says devudu em cheptunadu adi kanda moodu tippi manam chudam god says adam you committed two sins దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆదామా నీవు రెండు పాపాలు చేశావు హవ్ యు రెడ్ దాట్ మీరు దాన్ని చదివారా సమ్టైమ్స్ వి రీడ్ ద బైబుల్ అండ్ వి డోంట్ రీడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ కొన్నిసార్లు మనం బైబిల్ చదువుతాం కానీ దాన్ని జాగ్రత్తగా చదవము జెనెసిస్ చాప్టర్ 3 ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము 17 17వ వచనం గాడ్ సెడ్ టు ఆదమ్ దేవుడు ఆదాంతో చెప్పాడు యువర్ నంబర్ 1 సిన్ ఇస్ యు లిసన్ టు ద వాయిస్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్ నీ మొదటి పాపం ఏంటంటే నీ భార్య మాట విన్నావు నంబర్ 2 యు ఏట్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ ఐ టోల్డ్ యు నాట్ టు ఈట్ రెండవది నేను తినవద్దని నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తిన్నాం సో వాట్ వాస్ హిస్ ఫస్ట్ సిన్ అతడి మొదటి పాపం ఏంటి హి లిసన్ టు ద వాయిస్ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్ తన భార్య యొక్క స్వరాన్ని విన్నాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిసనింగ్ టు ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని స్వరాన్ని వినేందుకు బదులు డోంట్ ఎవర్ మేక్ దట్ మిస్టేక్ మీ జీవితంలో మీరు ఎప్పుడు అట్లాంటి పొరపాటు చేయండి ఆమెను రాజుగా చేసుకోకండి రాణిగానే ఉంచండి అంటే మీరు రాజుగా ఉంటారు 
మీరు తీర్మానం చేస్తారు and if you see her doing something wrong ఆమె దన తప్పు చేయడం మీరు చూసినప్పుడు you got a responsibility to warn her ఆమెను హెచ్చరించేటువంటి బాధ్యత మీకు ఉంది there's a there was a law in the book of numbers సంఖ్యాకాండంలో ఒక ధర్మశాస్త్రం ఉంది that if a man listens to his wife making a foolish vow ఒకవేళ ఒకవేళ ఎవడైనా తన భార్య ఒక మూర్ఖపు ప్రమాణము చేస్తుంటే చేయించినప్పుడు he can cancel it the very same day అదే రోజున ఆయన దాన్ని తీసివేయచ్చు he can say lord my wife made a foolish vow but i cancel it ప్రభు నా భార్య మూర్ఖంగా ప్రమాణం చేసింది నేను దాన్ని కాదంటున్నాను and it will be cancelled ఆయన దాన్ని తీసివేయచ్చు but if he listens to her ఒకవేళ ఆయన ఆమె మాట విని foolish vow ఆ యొక్క మూర్ఖపు ప్రమాణం చేస్తే and he doesn't do anything ఆయన దాని పట్ల దాని పట్ల ఏమీ చెప్పలేదు ఏమీ చేయలేదు then he is also responsible for what his wife said ఆ భార్య ఏం చెప్పిందో దానికి ఈయన కూడా బాధ్యుడైపోతాడు that was a law that god gave through moses మోషే ద్వారా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్రంలో అదొక భాగం here adam was responsible ఇక్కడ ఆదాము బాధ్యత వహించినాడు now if she does not listen to adam and has a fight with him and still grabs then he is not responsible okavela ame adam mata vinakunda aintho poraadi poi inka pannune teeskunte appudu adamu baadhyudu kaadu we cannot make our wives holy manam mana baaryalni parishuddhraluga cheyalem if they are doing something wrong we have to say i'm sorry i can't agree with that you shouldn't do that okavela varu edho tappu chestunte ventane cheppali nen danto angikarinchanu nu tappu chestunnao cheyyadu we can't physically hold her back ఆమెను శారీరకంగా పట్టి వెనక్కి లాగలేము బట్ వీ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద హోమ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ వార్న్ అవర్ వైల్స్ వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇంటికి రాజుగా మనకున్నటువంటి బాధ్యత ఏంటంటే మన భార్యలు తప్పు చేస్తున్నప్పుడు వారిని హెచ్చరించడం అది మన బాధ్యత సెకండ్ ఇస్ ఇన్ రిలేషన్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ రెండవది మన పిల్లల పట్ల మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని గురించి సి ఇట్ సెస్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ ఇన్ చాప్టర్ 11 హెబ్రీ పుస్తకంలో 11వ అధ్యాయంలో ఈ రకంగా చెప్పబడింది You know Hebrews chapter 11 has got some wonderful examples of men who lived by faith. విశ్వాసము చేత జీవించినటువంటి మనుషుల యొక్క అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు హెబ్రీ 11 లో ఉన్నాయి. They by faith they walked with God. విశ్వాసంతో వారు దేవునితో నడిచారు. They pulled down the walls of Jericho. Jericho గోడలను కూల్చారు. They split open the Red Sea. ఆ ఎర్ర సముద్రమును పడి నడిచిపోయారు. Shut the mouths of lions. సింహాల నోళ్ళను మూర్చారు. They defeated enemies. శత్రులను జయించారు. Of course many many other things we know. ఇంకా మనకు తెలుసు ఎన్నో ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. Which are not even written here. ఇంకా ఇక్కడ రాయనటువంటివి ఉన్నాయి. They stopped the sun for stars. సూర్యుని 12 గంటలు నిలుప చేశారు. Many things like that. అట్లాంటివి ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. But kani in the midst of all this ఇవన్నిటి మధ్యలో we see one very simple thing. ఒక సామాన్యమైన విషయాన్ని చూస్తాం విచ్ డస్ నాట్ లుక్ లైక్ అ గ్రేట్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఫేత్ ఇది విశ్వాస సంబంధమైన గొప్ప కార్యంగా కనిపించకపోవచ్చు బట్ ఇట్ వాస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ పులింగ్ డౌన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ జెరికో ఆర్ షట్టింగ్ ద మౌత్స్ ఆఫ్ లయన్ సింహాల నోర్లు మూయించడం కన్నా ఎరికో గోడలు కూల్చడం కన్నా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దట్ ఇస్ ఇట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వే టు పేరెంట్స్ బ్రాట్ అప్ देयर చైల్డ్ రెండు జతల పురుషులు స్త్రీలు తమ పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచారో దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది Uh, Hebrews in chapter 11 and verse 23 Hebrew 11th chapter 23rd verse and here is speaking about the faith of Moses parents ikkada moshe talidandrulu yokka vishwasanni gurinchi cheppabadutundi it says when moses was born his parents by faith kept him hidden because he was a beautiful child moshe puttinappudu atani talidandrulu aa sisu sundaranai undata chuchi rajagnaku bayapadakunda daachi pettaru they were not afraid of the king's law రాజాజ్ఞకు వారు భయపడలేదు దట్ ఇస్ బికాస్ దే హెడ్ ఫెయిత్ ఎందుకంటే వారిలో విశ్వాసం ఉండింది దర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఇన్ వర్స్ 23 23వ వచనంలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి దే వర్ నాట్ అఫ్రైడ్ వారు భయపడలేదు దట్ ఇస్ ఫియర్ అది భయము ది అదర్ ఇస్ ఫెయిత్ ఇంకొకటి విశ్వాసం హావ్ యు నోటిస్డ్ దట్ ఇన్ దట్ వర్స్ దర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఇన్ దట్ వర్స్ ఫెయిత్ అండ్ ఫియర్ ఆ వచనంలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి మీరు గమనించారా విశ్వాసం ఉంది భయం ఉంది where there is faith there is no fear ఎక్కడైతే విశ్వాసం ఉంటుందో అక్కడ భయం ఉండదు where there is fear there is no faith ఎక్కడైతే భయం ఉంటుందో అక్కడ విశ్వాసం ఉండదు please remember that దాన్ని మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి where there is faith there is no fear విశ్వాసం ఉన్న దగ్గర భయం ఉండదు even the government may pass a rule ప్రభుత్వం కూడా ఒక ఆజ్ఞను జారీ చేయొచ్చు ఇఫ్ దట్ రూల్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ we don't obey it ఒకవేళ ఆ ఆజ్ఞ దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే మనం దానికి లోబడము we are not afraid మనం భయపడము here the king the government in egypt passed the rule ఐగుప్త ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి రాజు ఒక ఆజ్ఞను ఇచ్చాడు all newborn boys must be killed 
క్రొత్తగా పుట్టినటువంటి అబ్బాయిలు అందరూ కూడా చంపబడాలి షుల్ బి ఒబే ద రూల్ మరి ఆ ఆజ్ఞను మనం పాటించాలా వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇఫ్ యూ వర్ ఇన్ ఈజిప్ట్ ఒకవేళ మీరు ఐగుప్తులో ఉంటే మీరేం చేసేవారు హిల్ ద బాయ్స్ ఆ అబ్బాయిల్ని చంపుతారా మెనీ పేరెంట్స్ డిడ్ ఇట్ ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు ఆ పని చేశారు బట్ మోస్ ఇస్ పేరెంట్స్ హ్యాడ్ ఫెయిట్ కానీ మోసే తల్లిదండ్రులు విశ్వాసంతో ఉన్నారు నో దిస్ చైల్డ్ మస్ట్ గ్రో అప్ టు బి అ God, man of God. Think what a loss it would have been if those parents did not have faith and they, had, they were afraid of the government order and oh. killed the child. One day, the king said, if you don't have faith, 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 you don't have faith. Now there may be a government order saying, kill the child before it is born. If you don't have faith, you don't have faith, you don't have faith. what is the difference whether it's before it is born or after it is born mara akkada theda em undi puttaka mundaina puttin tarvata aina what do you do when there's a government rule like that atlanti prabhutva aagina unte meer em chestaru kill it champandi and you are a doctor in a government hospital oka prabhutva aspatrilo meer doctor do you have faith meeku vishwasam untunda I am sorry I am a Christian I cannot kill this child before it is born or after it is born Ayya nen Christavanni nannu kshaminchandi ee pilla puttaka mundaina puttin tarvata aina nenu maatram champalenu So you lose your job nee ujjogam povachu okay you can throw me out paravaledu ninnu ninnu nannu bayitiki paresina paravaledu you are not going to pay me to commit murder neevu maatramu naaku dabbichi champimpalem so vela mandi pillalu champabadtu vachcha just like egypt the king I... said kill all the boy i gupt laga undindi raju cheppadu abbayilu andarni champeyandi in india they kill mostly the girls ikkadaithe chaala chaala dadapu ga ekku ammayile champtaru it's what's happening in different places kani vera deshallo em jarugutundi so much of evil ento ghoramaina chedu we need to value children mana pillalaku manam vilu ivadam nerchuko and uh, we need to see that those children are brought up in a way that they can live for the glory of god దేవుని మహిమార్థమై వారు పెరిగి పెద్దవారు అయినట్లు మనం జాగ్రత్త పడాలి అండ్ నా వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు సీ ఇస్ మీరు ఇక్కడ ఏం చూడాలని నేను కోరుతున్నానంటే నెక్స్ట్ 3 వర్సెస్ హియర్ ఆ తర్వాత మూడు వచనాల్లో ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 24 మోసెస్ గ్రూ అప్ కొంత సమయం తర్వాత 24 వచనం చెప్తోంది మోషే పెద్దవాడు అయ్యాడు నౌ రిమెంబర్ మోసెస్ డిడ్ నాట్ లివ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ జ్ఞాపక పెట్టుకోండి మోషే ఎప్పుడు తన తల్లిదండ్రులతో ఉండలేదు he was permitted to live with his parents just for a few years ఆ తల్లిదండ్రులతో పాటు కేవలం కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండేందుకే అనుమతి పొందాడు i don't know how many years అది ఎన్ని సంవత్సరాలు నాకు తెలియదు 6 or 7 years perhaps ఆ దాదాపు 6 7 సంవత్సరాలు అయ్యి ఉండొచ్చు anyway, just a few years కొన్ని సంవత్సరాలే and after that he was taken to the palace ఆ తర్వాత ఆయనను రాజమహల్కి తీసుకుపోయారు and after that the mother and father could never see him ఆ తర్వాత తల్లి తండ్రి ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు అండ్ ద ప్యాలెస్ వాస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఆ మహల్లో పూర్తిగా వాతావరణం వేరే ఆల్ మనీ అండ్ ప్లెజర్ అండ్ సిన్ అండ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ మరి అక్కడ డబ్బు సుఖము పాపము అన్ని రకాలవి ఉన్నాయి అండ్ హి గ్రూ అప్ ఫర్ 30 ఇయర్స్ ఇన్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ అట్లాంటి వాతావరణంలో 30 సంవత్సరాలు ఆయన పెరిగాడు అండ్ వెన్ హి వాస్ 40 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆయన 40 సంవత్సరాల వయసు వాడైనప్పుడు హి టుక్ 3 డిసిషన్స్ మూడు తీర్మానాలు చేశాడు Number 1 motta motthidi I don't want to be called the son of Pharaoh's daughter verse 24 24th vachanam nenu pharaoh kumartha yokka kumaru anipinchukuntu naaku ishtam ledhu I am a Jew nenu oka yudhu nenu I am an Israelite nenu Israel vaadanu I belong to those slaves varandaru vaanisalu imagine choosing to be identified with poor slaves uinchukondi aa peda vaanisalu ga unnatundi varitho aina thanu thanu polichukunnadu you know it's something like some poor child brought up in a poor scheduled caste family uh, uh, born in a that family brought up in some rich brahmin family oka chinna pillavadu oka scheduled tegala kutumbamlo puttiyadu oka goppa brahman kutumbamlo perigadu when he grows up perigin tarvata he says i am not this i am part of that despised group nenu idi kaadu nenu aa yaka aa kutumbaniki chendinatundi vaani aa bhagam ani cheptunnadu who would do that ఆ పని ఎవరు చేస్తారు దిస్ ఇస్ వర్స్ దెన్ దట్ ఇది దానికన్నా ఘోరమైంది ద జూస్ వర్ స్లేవ్ యూదులు బానిసలు అండ్ హియర్ హి వాస్ ఇన్ ద ప్యాలెస్ ఈనేమో ఇక్కడ మహల్లో ఉన్నాడు ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ టైటిల్ కానీ నాకు ఇది వద్ద ఇక్కడ ఉండడం ఐ యామ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట
నేను అక్కడ వారితో భాగం అని చెప్పాడు సెకండ్ డిసిషన్ రెండవ నిర్ణయము వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదో వచనం ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ ద ప్లెషర్స్ ఆఫ్ సిన్ దట్ యు ఆఫర్ మీ ఇన్ దిస్ బ్యాలెన్స్ ఈ మహల్లో నువ్వు నాకు ఇచ్చేటువంటి పాపపు సుఖాలు అన్ని నాకు అక్కర్లేదు దేర్ వర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సిన్స్ ఈ కుడ్ హవ్ కమిటెడ్ ఇన్ దట్ బ్యాలెన్స్ ఆ మహల్లో ఉండి ఆయన ఎన్నో రకాలైనటువంటి పాపాలు చేసి ఉండగలడు ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ కానీ ఆయన నాకు అక్కర్లేదు నంబర్ 3 మూడోది ఆల్ ద రిచెస్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ వర్స్ 26 ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ ఐగుప్తు ధనం అంతా 26వ వచనం నాకు అక్కర్లేదు నౌ హౌ డిడ్ మోసెస్ రిజెక్ట్ ఆనర్ మోస ఏ రకంగా ఘనతను సిన్ పాపమును అండ్ వెల్ ధనమును తిరస్కరించాడు బికాస్ హిస్ పేరెంట్స్ టాట్ ఇన్ సో వెల్ ఇన్ దోస్ ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆయన మొదటి సంవత్సరాల్లో ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆయనకు ఎంతో బాగా నేర్పించారు వెన్ హీ గ్రూ అప్ హీ రిమెంబర్డ్ దోస్ థింగ్స్ దట్ ఇస్ మదర్ హెడ్ డ్రిల్డ్ ఇన్ టు హిస్ హెడ్ for 7 or 10 years yedu leka 10 samvatsaralu tana talli tana medadlo pettinatuvanti aa yokka vishayalu annitni aina perigi pedda vaadu ayinappudu gaapam chestunnaru 30 years later he doesn't forget it 30 samvatsaralu ayipoyina tarvata kuda aina marchipoledu now that is the challenge we have with our children mana pillala pattla manakunnatuvanti savalu kuda ade that we put values into their mind when they are small vaaru chinna ga unnapude vaari yokka manasulo manam viluvalu pettadam nerchukovali teach them to fear god devudiki bayapade vetkya we have little children in our church in bangalore bangalore lo ma sangam lo maaku chinna pillalu unnaru and we teach them right from the beginning to sit quietly in the meeting for two or three hours chinna pattunde rendu leka moodu gantala koodika jarugutunte nishabdhanga vaaru koorchinetattu vaariki nerpistam yeah in the beginning it's a bit difficult but we train them and they learn to sit quietly for two three hours in the meeting konta mundu kashtame avochu kaani dan tarvata rendu moodu gantala koodikalo nishabdhanga koorchadam vaaru nerchukuntar teach them to value and respect god's people devuni prajalaku viluvanu gauravanu ichittu vaariki nerpistam and to find their best friends in the church sangamlo manchi vaartho sneham cheyadam nerpistam and to be different from the other children vere pilla kanna veruga undadam nerpistam in that we don't they don't cheat in the examination parikshalo vaaru mosam cheyakunda and uh, don't fight with others who fight with them in school school lo vaartho porade vaartho veeru poradakunda that's our responsibility adantha mana baadhyata and all, particularly those who are leaders prachekanga nayakulu ga unde vaari baadhyata we have a responsibility to tell our children how they should grow up మన పిల్లలు ఎట్లా పెరగాలో వారికి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనది అండ్ ఇఫ్ యూ గాట్ అ బ్రిలియం చైల్డ్ మీకు ఒక అతి తెలివి కలిగిన బిడ్డ ఉంటే వెరీ క్లెవర్ చాలా తెలివి గలవాడు ఐ సెట్ టు వన్ ఆఫ్ మై సన్స్ మరి నా కొడుకులో ఒకరికి నేను చెప్పాను ఐ డోంట్ యు హెల్ప్ వన్ ఆఫ్ దోస్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద క్లాస్ హూ ఇస్ పూర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఇట్ గో అండ్ హెల్ప్ హిమ్ మరి నీకు గణిత శాస్త్రంలో మంచిగా ఉంటే నువ్వు అక్కడ పేదగా ఉన్నటువంటి పిల్లలకు పై ఒకరికి సహాయం చేయొచ్చు కదా డోంట్ జస్ట్ గ్లోరీ దట్ యు గాట్ 95% మరి నీకు తొంభై శాతం మార్కులు వచ్చాయని సంతోషించి తిరగొద్దు బలహీనతగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఒకరికి పోయి సహాయం చేయి అన్లెస్ యూ పుట్ దాట్ సీడ్ ఇన్ టు దర్ మైండ్ హౌ అదే గోన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆ యొక్క విత్తనాన్ని ఆ వారి మనసులో నీవు పెట్టకపోతే వారు ఎట్లా ఆలోచిస్తారు దెన్ ఐ ఆస్క్ మై చిల్డ్రన్ నేను నా పిల్లలకి అప్పుడు అడిగాను ఇన్ ద స్కూల్ హూ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ లో నీ స్నేహితులు ఎవరు are you always with all the popular smart rich people with children eppudu aa peru unnatuvanti manchi dhanam unnatuvanti pillalu thore meer sneham chestunnara be friend who would jesus be friends with when he went to school yes to school ku vellapudu aina evarni sneethulu ga cheskuntaru i said jesus would have been friends with that poor boy whose clothes are a bit torn or that, that one who limps a little bit or stammers a little bit those are the type of people jesus would have made friends with nen cheppanu yesu oka vela school ku pote aina snetham evartho chese vadante maatlu sariga maatleka natya varu batlo chirugunnatuvanti varu leka kunte atuvanti pillalato aina snetham chese vadu if you are following jesus make friends with those type of children neevu yesu ni vemadinchi daliste atlanti pillalato sneham chey nobody wants to play with them vaartho evaru aadaniki ishta padru see we have to teach our children values gamaninchandi mana pillalaku maname viluvalu nerpinchali and when they get good marks vaariki manchi markulu ochinappudu you have to tell them vaartho meer cheppali don't show your report card to anybody who comes to this house ee intiki vache atuvanti vaariki evvari kuda nee report card techi chupinchoddu we don't want to glory ఈ విషయంలో మాకు మహిమ అక్కర్లేదు సన్ కేమ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓ మా అబ్బాయి క్లాస్ అంతట్లో మొదట వచ్చాడు నో లేదు దర్ ఆర్ 50 అదర్ చిల్డ్రన్ హు ఆర్ గుడ్ చిల్డ్రన్ హు డిడ్ నాట్ కమ్ ఫస్ట్ బట్ దే ఆర్ గుడ
ఇంకా యాభై మంది పిల్లలు ఉన్నారు వారు మంచి పిల్లలు వారికి ఈ క్లాస్ లో మొదట రాలేదు మన పిల్లలకు మనం నేర్పించాలి మీరు మహిమలోనికి పోయినప్పుడు తొంభై ఐదు శాతం మార్కులు వచ్చినందుకు మీకు మంచి పేరు రాదు మంచిగా ఉన్నందుకే వస్తుంది బి హంబుల్ కనుక తగ్గింపుతో ఉండి మన పిల్లలకు పేద ప్రజలతో సామాన్యమైన ప్రజలతో కలుసుకోవడము నేర్పించాలి సంఘాన్ని విలువిచ్చేందుకు ఇవన్నీ వారికి అవసరం మీరు ఇంటికి పోయిన తర్వాత సంఘంలో ఉన్న వారి పట్ల చెడుగా మాట్లాడకండి అది మీ పిల్లల్ని పాడు చేయట్లో శ్రేష్టమైన మార్గం సో మెనీ క్రిస్టియన్ హోమ్స్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ సిట్ అండ్ స్పీక్ ఈవల్ అబౌట్ ది అదర్ that group and that group and the other group and this person and the other person and the children grow up and become evil enno ento kristava gruhallo bharya bartalu iddaru kurchuni maatladtu aagumpu gurinchi aagumpu gurinchi aa manchi gurinchi ee manchi gurinchi vimarshinchi chaddaga maatladnappudu we should be able to say follow me as i follow christ manam cheppagalagali nenu christunu vembadinchinattu meer nannu vembadinchandi ani my children have grown up in the church in bangalore bangalore lo maa sangam lo naa pillalu perigaru and if they don't value the church then the fault is mine ఒకవేళ వారి సంఘానికి విలువ ఇవ్వకపోతే ఆ తప్పు నాదే ఐ టాక్ దెమ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ హుడ్ వాల్యూ ది చర్చ్ చిన్న చిన్నప్పటి నుండి సంఘం యొక్క విలువ నేను వారికి నేర్పించాను ఈ ఈవల్ ఆఫ్ ది బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఫాల్ట్స్ ఇన్ దెమ్ తప్పుడు ఒకవేళ ఉన్న సహోదరి సహోదరుల పట్ల తప్పుగా మాట్లాడకూడదు అని చెప్పాను అండ్ టు ఆల్వేస్ వాల్యూ ది పూర్ సింపుల్ బ్రదర్స్ ఇన్ ది చర్చ్ అంతే కాదు సంఘంలో ఉన్నటువంటి సాధారణమైన పేద సహోదరులను విలువిమ్మని చెప్పాను అండ్ ఐ ఫౌండ్ దట్ దట్ చేంజ్ ది క్యారెక్టర్ అది వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చినట్లు నేను చూశాను my children are not perfect na pillalu they got many weaknesses na pillalo enno balahinatalu unnai vaaru sampurnulu kaaru but they are all born again kaani vaaru andaru maanam anusukunnaru and they follow the lord prabhu nu vembadistunnaru above all they value the brothers and sisters in the church antakanna ekkuga sangamlo unna sahodari sahodarulanu vaaru gauravistharu i see a lot of young people growing up today who don't value the other ordinary brothers and sisters in the church sangamlo unna twenty itara sahodari sahodarulaku viluvivana twenty vaaru yavanasthuli madhya entho mandi unnaru and if a leader's children are like that he is a failure as a father oka vela nayakuni pillalu atla unte tandriga aina viphalam ayipoyadu if we can't bring up our children properly where are we going to build the church mana pillalne manam sariga penchi pedda lekapothe sangani manam ekkada kadtham so now i'm not saying this to condemn anybody ee maata evarni kandinchenduku nenu cheppatledu i have a rule in our church back home బెంగళూరు లో మా సంఘం లో ఒక విషయాన్ని మేము పాటిస్తాం ఐ సే వి నెవర్ టాక్ అబౌట్ ద పాస్ట్ మనం ఎప్పుడు గతాన్ని గురించి మాట్లాడకూడదు డిస్కరేజ్ పీపుల్ ఎందుకంటే అది మనుషులు నిరాశపరుస్తుంది వి టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తుని గురించే మాట్లాడదాం వి లెర్న్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తు కొరకు గతంలో నుండి మనం పాఠాలు నేర్చుకుందాం బట్ వి డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద పాసింగ్ వై డి యూ డూ దిస్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ వై డి యూ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ గతాన్ని గురించి మనం చెప్పుకోం అప్పుడు అట్లా చేశారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారని బట్ వి రాదర్ సే ఇట్ లైక్ దిస్ కానీ మేము ఈ రకంగా చెప్తాం ఓకే ఫర్గెట్ ద పాస్ట్ వై కాంట్ యూ డూ ఇట్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ గతాన్ని మర్చిపోండి కానీ భవిష్యత్తులో ఇట్లా మీరు ఎందుకు చేయకూడదు బికాస్ వీ ఆల్ మేడ్ మిస్టేక్స్ ఎందుకంటే మనం అందరము తరపులు చేశాం వెన్ ఐ లుక్ అట్ మై లైఫ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఐ కెన్ ఓన్లీ సీ మిస్టేక్స్ నా జీవితం వైపు నేను తండ్రిగా నేను చూసుకుంటే కేవలం అక్కడ అన్ని పొరపాట్లు చూస్తాను ఎన్నో పొరపాట్లు చేశాను బట్ గాడ్ హెడ్ మర్సీ ఆన్ మీ కానీ దేవుడు నా మీద కనికరీ ఆన్ మై ఫ్యామిలీ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే గాడ్ హెడ్ మర్సీ ఆన్ మై ఫ్యామిలీ టు నా కుటుంబం మీద కూడా ఆయన కనికరం చూపాడు సో లెట్స్ ప్రే ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ అవర్ చిల్డ్రన్ కనుక మన పిల్లల మీద దేవుని కనికరం కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడికి భయపడినట్లు వారు పెరిగి పెద్దవారు అయ్యేందుకు దేవుడి కనికరం వారి మీద ఉండినట్టు మరి చివరిగా ఇంకొక మాట చెప్పాలనుకుంటే వీలైనంత వరకు ప్రతి రోజు నీవు నీ భార్య నీ పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి the kingdom of god first varu motta motta devuni rajyamunu vetakalani whatever else they may do in the world ee lokamlo vaaru inka vere emi chesina i am not saying that your children must be full time workers nen cheppatledu mee pillalu andaru poorna sevakulu avvalani i don't believe that i can call my children for full time work na pillalni poorna sevaku ramman nen pilavalani nen nammanu i believe that only god can call anybody to full time work 
కేవలం దేవుడు ఒక్కడే వారిని పూర్ణ సేవకు పిలవగలరని నేను నమ్ముతున్నాను సో ఐ నెవర్ ట్రైన్ మై చిల్డ్రన్ టు బి ఫుల్ టైం వర్కర్ కనుక నా పిల్లలు పూర్ణ సేవకులుగా ఉండేందుకు ఎప్పుడు వారికి నేను శిక్షణ ఇవ్వను ఐ ట్రైన్ మై చిల్డ్రన్ టు హావ్ అ సెక్యులర్ జాబ్ వారికి ఒక లోక ఉద్యోగం ముంచేందుకు నేను వారికి శిక్షణ ఇస్తాను ఐ సెడ్ ఇఫ్ గాడ్ కాల్స్ యు బై ఆల్ మీన్స్ లీవ్ యువర్ జాబ్ అండ్ గో ఐ ఆమ్ క్వైట్ హ్యాపీ నేను చెప్తాను దేవుడు మిమ్మల్ని ఒకవేళ పిలిస్తే మీ ఉద్యోగం అంతా విడిచిపెట్టి మీరు పోండి నాకు ఎంతో సంతోషం దట్స్ ది వర్క్ ఐ డూ అండ్ ఇట్ ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ వర్క్ ఇన్ ది వరల్డ్ అది నా నేను చేసేటువంటి పని అది అది ఈ లోకంలో గొప్ప పని i'd be delighted if all of you go and serve the lord meer andaru poi devuni sevisthe antakanna goppa santosham naaku em undi i cannot call you for that kaani nenu maatrame aa paniki mimmalni pilavaledu i am not the ruler in god's kingdom devun rajyamlo paalinche vaanni nenu kaadu i am not the general in god's army to choose soldiers devuni yokka sainyamlo sainyadipatini kaadu nenu sainikulni empika chesukunenduku jesus is the leader yesu naayakudu so don't think that if you force your children to go into full time ministry ah they are all spiritual meer ankokandi mee pillalni balavantana poorna sevaku pampiste varandaru aatmeeyulani there are a lot of people in a secular job today who are 100 times more spiritual than people in full time work in india bardeshamlo poorna sevalo unnatuvanti manushula kanna ento mandi udyogalu chestunnatuvanti varu 100 shatham shreshthamainatuvanti varu unnaru do you think all the spiritual people in india are only the full time workers bardeshamlo unnatuvanti aatmeeyulu andaru kuda kevalam poorna sevakulu no. ani anukuntunnara kaadu there are many people in secular job who are doing 10 times more for the lord than people in christian work christava pallo unnatuvanti manushula kanna vere udyogalu chestunnatuvanti varu 10 shatham ekku prabhu koraku pan chestunnaru i am not interested in saying that we we should make our children full time workers kanaka mana pillalni andarni poorna sevakulu cheyalani nenu cheppatledu teach them to follow jesus yesu nu vembadinchadam vaariki nerpinchadu what job they do vaari e udyogam chesina paru disciple of jesus vaari yesu shishyuga undanu if god calls them let them go appudu devudu varni oka vela pilisthe varni pampandi but it is our responsibility to bring them up in the fear of god kaani devuni bayamlo varni penchi pedda cheyadam mana baadhyata to discipline them vaariki krama shikshana ivadamu teach them not just the good bible stories from the old testament paathane bandhanlo undi konni manchi bible kadale nerpinchadam kaadu but the principles of god's word devuni vakyamlo unna sutramulanu manam nerpinchadam the principles of living the way god wants us to live devudu manalni jeevinchamani korana vidhanamlo jeevinchenduku avasaramaina sutra we must talk to them when they come back from home from school varu school nundi intiki vachinappudu meer maatladali and it's the mother who always has more time to do that because the father may not be at home ekku shatham tallike atlanti samayam untundi endukante tandri intlo undikipovachu that the mother needs to take time with the children to talk to the children when they come from school school nundi pillalu venaku vachinappudu talli samayam teeskoni vaartho maatladali they learned some bad habits akade mana chedda alavatlu nerchukunnara well then we must cleanse it out as soon as they acquire a bad habit from yep. some other bad friend in school eppudaina school nundi evaraina chedda snehithu nundi vaaru chedu alavatlu nerchukunte enta thondaraga veel avutha anta thondaraga vaatni manam teesiveyali so the family life of god servants is very very important kanaka devuni sevakulu yokka kutumba jeevitham chaala chaala pramukhyamaindi and let's repent of our past failures gathamlo manam padinatuvanti otamulanu batti manam paschatha padala let's say lord have mercy upon us adugam deva maamida kanikara padava that our relationship with our wives and the way we bring up our children is going to be very different in the future bhavishyathlo maa bharya patla maa pillala patla maaku unnatuvanti sambandham poorthiga veruga undabothundi let's pray prarthan cheddam and while our heads are bowed in prayer prarthanlo mana thalalu vanchi undaga Let's respond to God in the area where God spoke to you. దేవుడు ఎక్కడ ఏ విషయంలో నితో మాట్లాడాడో ఆ విషయంలో ఆయనకు స్పందించు. And let's pray that God will